ஆற்றின் கரையோரத்து சாட்டல் மழை சோதிச்சு காட்டே காட்டே வருமோ மாறிவில்லின் மேஞ்சோரு மண்கூடிலின் ஜாலகம் மெல்லே மெல்லே துறந்தோம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் നമ്മൾ ഒരു നാൾ ഒരുപാട് മൂളി നടന്ന നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണിതല്ലേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായിക മഞ്ചരി പാടിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയ ഗായിക മഞ്ചരിയുടെ ബേർഡേ ആണിന്ന് അപ്പോൾ മഞ്ചരി ബേർഡേ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മഞ്ചരി ബേർഡേ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജീന താങ്ക് യു സോ മച്ച് കൈരളി ടി വിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷസ് കിട്ടി തന്നെ I'm, I'm really happy about it. Thank you so much. Now, the lockdown is going to be in the house. Where are you going to be in the house? Where are you going to be in the house? Lockdown is a little bit of a problem. Because I'm going to be in the house. 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 അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കേക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും സാധാരണ എല്ലാ ബർത്ത്ഡേക്കും ഒരു ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം കേക്ക് കട്ടിങ് ഒന്നും നടന്നില്ല പക്ഷെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയ ഒരു സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇന്ന് കേക്ക് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കസ്റ്റേഡ് ആണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റേഡ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബർത്ത്ഡേ കസ്റ്റേഡ് ആണ് അതിലൊരുപാട് ജെംസൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പുതിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ പഴയകാല ഓർമ്മകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മഞ്ചരി പഴയ കുട്ടിക്കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഈ പിറന്നാൾ ആഘോഷവും സെലിബ്രിറ്റി ആയതിന് ശേഷമുള്ള ഈ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ എനിക്ക് ഈ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷം എല്ലാ ബർത്ത്ഡേയ്സും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുക്കങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിലാണ് ബർത്ത്ഡേ ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ഒരു മാസം മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടും സ്കൂളിൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും എല്ലാവരും ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നതും ഈ ഗിഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വീട്ടിൽ പാർട്ടി വയ്ക്കും പാർട്ടിയിൽ എൻ്റെ സ്കൂളിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അമ്മ ട്യൂഷൻ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്യൂഷന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എൻ്റെ കസിൻസ് എല്ലാവരും വരും അപ്പം ഇവരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗിഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവർ വരുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗെയിംസും അതും ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഗെയിംസിനകത്ത് അവർക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പം അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അവർ ഗിഫ്റ്റ് അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നോട്ടം കാരണം എനിക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റ്സ് ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അത് അന്നത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നവർ അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ഗിഫ്റ്റ്സും ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കും എല്ലാവരും വന്നോ എല്ലാവരും ഗിഫ്റ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നോ ചില ചില സമയത്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവരോടൊക്കെ ദേഷ്യമായിരിക്കും അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അങ്കിൾ ഇതുപോലെ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടു തന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ എടുത്തൊരു ഗിഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന അങ്കിൾ തന്നില്ല കണ്ടോ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ദേഷ്യം ഞാൻ പിന്നെ ആ അങ്കിൾ എൻ്റെ രണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ചോദിച്ചു ആ മോളെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അതിന് അങ്കിൾ ഗിഫ്റ്റും തന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് ദേഷ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അല്ല ഞാൻ തന്നിരുന്നു എന്ന്
പ്രോഗ്രാംസിന് പോകും റെക്കോർഡിങ്സിന് പോകും അപ്പം എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഈ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷനിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് വർക്കിലേക്ക് പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ആ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നീങ്ങുക അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്നാലും ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ബോംബെയിലേക്ക് ഞാൻ ഉപരി പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാറി ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാതെ കൈ നീട്ടുന്നതും ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാശിനെ യാചിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിന് വല്ലാണ്ട് വിഷമായി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വളർന്ന നമ്മൾ വളർന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളെല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ ബോധ്യമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് ഗിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അത് ഇതൊക്കെ അപ്പം അതിനേക്കാൾ വളരെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന വേറൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ബർത്ത്ഡേയോടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറി ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഇതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർഫനേജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ സമയത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ അച്ഛനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം ശരിക്കും ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ പാട്ടൊക്കെ പാടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അവരുടെ കൂടെ ചിലവഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം എനിക്ക് കുഴപ്പത്തിലായ കാര്യം ഇതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ഇപ്രാവശ്യം നടന്നില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമായിപ്പോയി എന്നാൽ അടുത്ത വർഷവും ബർത്ത് ഡേ വരും അപ്പം അടുത്ത വർഷം എൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹം നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇന്ന് മഞ്ചരിയുടെ ബേർഡ് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ചരിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ് ഡേ പ്രമാണിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മഞ്ചരിയുടെ വക ഒരു പാട്ടാദ്യം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലവും അതിൽ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ് തന്നൊരു ഞാൻ പാടിയ ഒരു പാട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ അവർ പാടി നടന്നൊരു പാട്ടാണ് ഉറുമിയിലെ പാട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാട്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് കൈരളിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൈരളിയുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ചിന്നി ചിന്നി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന വാരുളി കണ്ണനക്ക് പൂവരശ പൂത്ത കണക്കനെ അഞ്ചുന്ന ചേരനക്ക് നട നട അന്ന നട കണ്ട തെയ്യം മൂടിയഴിക്കും നോക്ക് വെള്ളിക്കിണ്ണം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന ചേര ചിന്നി ചിന്നി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന വാരുളി കണ്ണനക്ക് പൂവരശ പൂത്ത കണക്കനെ അഞ്ചുന്ന ചേരനക്ക് നട നട അന്ന നട കണ്ട തെയ്യം മൂടിയഴിക്കും നോക്ക് വെള്ളിക്കിണ്ണം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന ചേര മഞ്ചരി കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നിർബന്ധിതമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഉണ്ടായതല്ലേ അപ്പോൾ കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരുപാട് അവരുടെ കഴിവുകൾ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ചരിക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നാളുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബോറടി ആയിരുന്നു അതോ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പഠിക്കാനും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു എങ്ങനെയായിരുന്നു മഞ്ചരിയുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ നാളുകൾ ഇപ്പം ഈ ഒരുപാട് സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് ആസ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ് എൻ്റെ ലൈഫ് മുഴുവൻ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും എല്ലാത്തിലും ഞാൻ സംഗീതം കണ്ടെത്തും ഇപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്ക് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ വാക്കിംഗ് ഒന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ വീട്ടിനകത്താണ് സോ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാം വാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള പ്രാക്ടീസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ പല തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഞാൻ ഇ
ആ നല്ല സ്റ്റീം ചെയ്ത് നല്ല ഇഡ്ഡലി അപ്പം ആയി തിരിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ തന്നെയായിരുന്നു എണ്ണ ഇൽ ഫ്രൈ ചെയ്തതല്ല എന്നുള്ള അപ്പം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തിയാണ് എണ്ണയില്ല സ്റ്റീംഡാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാവും മഞ്ചരി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് ബേർഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറ് ഇത്തവണ അതൊന്നും സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം മഞ്ചരിക്കുണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ശരിക്കും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നാക്കി കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനിടയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ സിനിമ ഇനി സിനിമ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് സിനിമ ഇറങ്ങിയാലും എനിക്ക് സിനിമ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണും സിനിമ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇപ്പം അധികം നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കോളിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡിങ്സ് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്ത് വെച്ച പാട്ടുകളൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറങ്ങാൻ ഇരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോ മിസ് ചെയ്യുന്നു ഷോസ് മിസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഷോസിൽ നമ്മൾ പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് അതൊക്കെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പിന്നെന്താണ് ആ ഭക്ഷണ പ്രിയാണ് ഞാൻ അപ്പം പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ കുക്ക് ചെയ്യാനല്ല കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് സോ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ തട്ടുകട ഇസ് എ വീക്ക്നെസ് എനിക്ക് തട്ട് ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി നമുക്ക് വരാനുള്ളത് മഞ്ചരിയുടെ ഗസലിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഗസലിൻ്റെ തോഴിയാണ് മഞ്ചരി ഒരുപാട് ഗസൽ പാടി വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം കയ്യിലെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗായിക കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മഞ്ചരി എന്തായാലും ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗസൽ പാടാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗസൽ കൂടി ഗസൽസ് ഗസൽസ് നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ എന്താണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ആയാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എന്നോട് ഒരുപാട് ഗസൽസ് റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഈ ഈ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ പല ഗസൽസ് പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവർ അവർക്കൊരു ആശ്വാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഇതിനടുത്ത് ഇതിനിടയ്ക്ക് പാടിയ ഒരു ഗസൽ ഞാൻ പാടാം तुझे शबनम कहूं शोला कहूं हैसन बेपरवा तुझे शबनम कहूं शोला कहूं फूलों में भी शोखी तो है फूलों में भी शोखी तो है किसको मगर तुझसा कहूं ए हुस्न बेपरवा तुझे शबनम कहूं शोला कहूं ए हुस्न बेपरवा तुझे शबनम कहूं शोला कहूं गेसू उड़े महके फजा जादू करे आखे तेरे गैसू उड़े महके फजा जादू करे आखे तेरे सोया हुआ मंजर कहूँ सोया हुआ मंजर कहूँ 
या जागता सपना कहूँ ए हुसने बेपरवा तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ शोला कहूँ शोला ഈ ഗസൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഗായകനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ ഉമ്പായി ഉമ്പായിയുടെ സ്വാധീനം ഒരുപാട് മഞ്ചരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉമ്പായിയുമായിട്ടുള്ള ആ നാളുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മഞ്ചരി ഓർക്കുന്നത് ഉമ്പായിക്കട പാട്ടുകൾ ഉമ്പായിക്കട സംഗീതത്തിൽ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു ഇൻഫാക്റ്റ് ഞാൻ ഹയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഞാനൊരു ഗസൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉമ്പായി അങ്കിൾ തരുമായിരുന്നു എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ ഗസൽ പാടിയതിനെ കുറിച്ച് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ സർ എഴുതിയ ഗസൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഗസൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പാടാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ശൈലി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിന് വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ വളരെ കീനായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു ഗസൽ ഞാൻ ഒരു മലയാളം ഗസൽ പാടിയിരുന്നു മധുരമോ നൊമ്പരമോ മധുരിക്കുന്നൊരു നൊമ്പരമോ മധുരമോ നൊമ്പരമോ മധുരിക്കുന്നൊരു നൊമ്പരമോ മൗനമോ വാചാലമോ മൗനമോ വാചാലമോ മൗനമാമൊരു വാചാലതയോ എന്താണി പ്രണയം സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒന്ന് പറയാമോ മധുരമോ നൊമ്പരമോ മധുരിക്കുന്നൊരു നൊമ്പരമോ മഞ്ചരി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടുണ്ട് മുഗിലിൻ മകളെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മകൾക്ക് എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ട് മഞ്ചരിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങി തന്ന ഒരു പാട്ടാണല്ലേ അത് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് മഞ്ചരിക്കുണ്ടായ അനുഭവം എന്താണ് അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ടഫ് ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 പ്രോജക്റ്റിനെ വളരെ ഭയത്തോടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ഒരു ഏതൊരു പാട്ടിനെയും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കാണുക അതിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് ഒരിക്കലും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ലേ കൊറോണയെ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഈ മുഗിലിൻ മകളെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് രമേശ് നാരായൺ സാറുടെ വൺ ഓഫ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് കോമ്പോസിഷൻസ് ആണ് ആ പാട്ടിന് ആ പാട്ടിന് എനിക്ക് ആ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ് അത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടിയ പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുഗിലൻ മകളെന്ന പാട്ട് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാടാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും റെക്കോർഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല രമേശ് നാരായൺ സാറും പിന്നെ ജയരാജ് സാറും കൈതപ്രം സാറും ഇവർ മൂന്ന് പേരും അന്നുണ്ട് അവിടെ റെക്കോർഡിങ് സെഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വേറെ വേറെ ഏതൊക്കെയോ പാട്ടുകൾ അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാട്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കുമോ എൻ്റെ പാട്ട് അല്ല ഇതായിരിക്കുമോ അപ്പോൾ വേറെ കുറേ പാട്ടുകളുടെ ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് ഈ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ആ മഞ്ചരി വരൂ ഇതാണ് ഈ പാട്ടാണ് പാടേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഞാനിത് കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആദ്യം ഇത് ഈ പാട്ട് എവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഇത് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു തിരിച്ചിത് വരുന്നു കാരണം ഇതിന് ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പാട്ടിന് അപ്പം രമേശ് നാരായൺ സർ ഈ പാട്ടിന് ഇരുത്തി നോട്ടേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ആദ്യം ഇതൊന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ
முகிலின் மகளே பொழியும் கனவே விண்ணில் நின்னும் மண்ணில் வீண ஜன்மனும் வரமே நின்னை காணாய் நெஞ்சில் அம்மா கொதிப்பு விண்ணின் மேலே முகிலின் மகளே മഞ്ചിരി അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മീര ജാസ്മിൻ്റെ സിനിമകളിലൊക്കെ മഞ്ചിരി പാടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മീരയുടെ ആക്ടിങ്ങുമായിട്ട് മഞ്ചിരിയുടെ വോയിസിന് ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു സാമ്യം നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആറ്റിൻകാരി ഓരത്ത് അതുപോലെ താമരക്കുരുവിക്ക് തട്ടമിട് ഈ പാട്ടുകളിലെല്ലാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മീര ജാസ്മിൻ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാച്ചിങ് മഞ്ചരിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ താമരക്കുരുവിക്ക് തട്ടമിടാണ് ആദ്യമായിട്ട് മീരാ ജാസ്മിന് വേണ്ടി ഒരു പാടിയത് അപ്പം അവർ ഇത്രയും അതിസുന്ദരിയായ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നറായ ഒരു ഒരു സിനിമാ താരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളിത്തിരയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ അത് അവരാ വരുന്ന ഒരു സീനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓ എങ്ങനെ എൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ചേരുമോ ഇത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വന്ന കമൻസൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായ കമൻസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഭയങ്കര സന്തോഷം കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു സന്തോഷം അതിന് ശേഷം വന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് കറി ഓർത്ത് അപ്പം താമരക്കുരുവിക്ക് എന്ന പാട്ടിന് അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ലിപ് സിങ്ക് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവരെങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് കറി ഓരത്ത് പാടിയത് അപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും മീരാ ജാസ്മിന് വേണ്ടി തന്നെ പാടിയതാണ് അത് അവരെ അവരുടെ ഒരു ആക്ടിങ് രീതി മനസ്സിലാലോചിച്ചുകൊണ്ട് പാടിയൊരു പാട്ടാണ് അപ്പം ഇത് ഇതെനിക്ക് ഒരുപാട് വന്ന കമൻസാണ് മീര ജാസ്മിനെ സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു അതിസുന്ദരിയായ ഒരു നടിക്ക് എൻ്റെ ശബ്ദം ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം മഞ്ചരി ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒന്നടങ്കം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരി അതിനെ തുരത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് മഞ്ചരിക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക നമ്മളുടെ മാത്രം സുരക്ഷയല്ല നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് അത് മാത്രമല്ല ലെറ്റ്സ് കീപ്പ് ദി എൻവയൺമെൻറ്റ് സേഫ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനമാണ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നേഴ്സസ് ടെക്നീഷ്യൻസ് അതുപോലെ ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വോളണ്ടറി സർവീസസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഭക്ഷണം ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്ന പുലിസ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സോ അവരുടെ ഈ പ്രയത്നം ഇല്ലാതാക്കരുത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അവരെ നമുക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്യാം അവർ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആസ് എ റിസിറ്റിസൺ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക അവർ പറയുന്ന കേൾക്കുക ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് അത് തന്നെ പാലിക്കുക എല്ലാവരും ഒരു കൊറോണ വിമുക്തമായ സമൂഹം ഉടനെ ഉണ്ടാകട്ടെ മഞ്ചരി നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും നേഴ്സസിനെയും പോലീസുകാരെയും നമുക്ക് വേണ്ടി രാവും പകലും പ്രയത്നിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മഞ്ചരിയുടെ വക ഒരു പാട്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു എ ഫുൾ പ്രോഗ്രാം കാരണം അവർ ഈ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും കയ്യും കണക്കുമില്ല അവർ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമാണ് അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ട് സോ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഇന്ന് ഈ 
गोपालन हारे निर्गुण और न्यारे तुम रे बिन हमरा कौन नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुम रे बिन हमरा कौन नहीं तुम ही हम का हो सहारे तुम ही हम रे रख वाले तुम रे बिन हमरा कौन नहीं तुम रे बिन हमरा कौन नहीं मंजरी ऐसा नंदी या कूड़े और अर मणिकूर् चलव बर्थे कईरि प्रेक्षक सेलिब्रेट विशेष पकड़ एल विध आशंस कईरि एध नंदी यावस लॉकडउ समयत ए म्यूसि लवे कईरि का बर्तडे निघोषिक इन एम एट कस्टर्ड बर्थे स्पेल कस्टर्डा इंपा जेमस अब नमकमी इन इवे कैंडल के वेल रेडी आईरली गिफ्टसिष्ट अब कईरि ई त इतर इतर ए लाइफ वैलिय गिफ्ट नि प्रेक्षक कूड़े एर दिवस चलव अदमात्र वेरे गिफ्ट वाले को प्रश्न ओके अब ए बर्थे दिवस या आरोग्य वे प्रथि नमुक नावटे दैव तोड प्रार्थिक या प्रार्थन निल ओर्कूं ओर्क सो इम कस्टर्ड आयो नमक कती वह कटिया पा या कती वचुनिया अदिंग इट ऐसी नमें प्रिय गायिक मंजरी विशेष प्रेक्षक इत्र कधुरपिना मंजरी प्रत्येक पिपा पूर्णमावे नमस्कार